வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் இன்றைக்கி எபிசோடில் ஒரு சூப்பர் மேட்ரு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னடா அப்படின்னு கேட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உலகத்தில் யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும் சரி யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் என்ன விஷயம் அந்த உலகத்திலே ரொம்ப மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஆன்சர் சொன்னாலும் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தில் ஒத்துக்கிட்டு தாங்கணும் என்ன அப்படின்னா இயற்கை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த உலகத்திலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஏன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோதான் நம்ம சயின்டிஃபிக்லாம் வந்து பயங்கரமாக வளர்ந்து நிறைய அறிவியல் விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இயற்கை இப்படி இப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இன்னும் பல விஷயங்கள் இயற்கையை பற்றி நமக்கு புரியவே இல்லைங்க இயற்கை நினைச்சா என்ன வேணால் பண்ணுவோம் ஒரே செகண்ட் அடித்து தூக்கிறோம் மனுஷன் இனமே இல்லாமல் ஆகிடும் இல்லை டைனோசர்லாம் அடித்து தூக்கிறோம் அதே வந்து இயற்கை அள்ளி அள்ளி கொடுத்து சில இனத்தை வந்து பெருக்கி விட்டு வளர்க்கவும் வைக்கும் என்ன எப்படி பண்ணும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இயற்கை நமக்கு தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருக்குங்க இதில் சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கும் அதாவது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இயற்கை பண்ணியிருக்காப்பா இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு அஞ்சு மேட்ரு தான் எடுத்து அடிக்க வச்சிருக்கேன் போனஸில் ஒரு ஸ்பெஷல் மேட்ரு வச்சிருக்கேன் வாங்க இன்றைக்கி எபிசோடுக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் குக்கூண்டு ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குக்கூண்டு ட்ரீஸ்க்கு மீனிங் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் எப்படி நடந்ததுன்னு பாருங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா பாகிஸ்தானில் வந்து ஒரு சின்ன வில்லேஜில் வந்து எக்கச்சக்க ஃப்ளட்டாக அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு பத்து வருஷத்தில் மொத்தமாக எவ்வளோ மழை பெய்யணுமோ அது வந்து ஒரே வாரத்தில் அந்த வந்து அந்த வில்லேஜில் வந்து ஃபுல்லாக பெஞ்சிருச்சா அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வில்லேஜில் எதுவுமே இல்லையா அடித்து துகு துவச்சிருச்சான் எந்த வீடு எல்லாத்தையும் அடித்து துவச்சிருச்சான் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அந்த வில்லேஜில் வந்து அவ்வளோ வெள்ளம் வந்தவொன்னே அந்த வெள்ளம் வந்து அங்கேருந்து போகிறதுக்கு வந்து பல வாரங்கள் அடித்தான் ஓகேவா அவ்வளோ நாள் தண்ணி தேங்கி நின்று தான் அந்த தேங்கி நிற்கும் போது எல்லோரும் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு பிஹேவியர் பார்த்தாங்களாம் இயற்கையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து அங்கே தான் பார்த்தாங்களாம் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மரம் இருக்குல்ல மரம் இருக்கிற மரம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வந்து இந்த ஸ்பைடர் இருக்குல்ல வெப்பு அதாவது வந்து இந்த சிலந்தியோட கூடு இருக்குல்ல அது வந்து சின்னதாக கட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு மரம் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா சிலந்தி அதாவது வந்து தரையில் வந்து எந்த பூச்சாலையுமே இருக்க முடியாமல் எல்லா சிலந்திகள் பூச்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து மரத்தில் போய் மரத்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பைடர் வெப்பை வச்சு கட்டிடுச்சுக்கலாம் கட்டினோடனே என்ன ஆச்சுன்னா அப்படியே மரம் ஃபுல்லாக வந்து எங்கேருந்து பார்த்தாலும் வந்து ஒரு கூடு மாதிரி ஆயிடுச்சான் அந்த மாதிரி இருக்கிற மரத்துக்கு பேர் தான் வந்து குக்கூண்டு ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா மரத்தையும் வந்து அவ்வளோ ஸ்பைடர் ஆக்குப்பை பண்ணுது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்து இயற்கையில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் அங்கே நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி எதுக்குப்பா இந்த இன்சிடென்ட்ஸை இயற்கை அங்கே நடத்தி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பதிலும் இருக்குங்க அதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வந்து வில்லேஜில் வந்து எக்கச்சக்கமாக வீடு இல்லாமல் எல்லாம் வெளியே படுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா எக்கச்சக்கமான வந்து வாரத்து கழிச்சு தான் வந்து இந்த இந்த தண்ணி வந்து வெளியே போகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன ஆகும்னா கொசு ஃபார்மாக எக்கச்சக்க நோய் வாய்ப்படுவாங்கள அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கூட நடக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வளோ ஸ்பைடர்மே வந்து மரத்து மேலே இருந்ததுனால அவ்வளோ வந்து வளப்பிணி வச்சுருந்ததுனால ஒரு கொசு கூட மலேரியா அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனைகள் வராமல் எல்லா கொசுவும் அது வந்து வலையில் மாட்டி செத்துருச்சுங்களாம் அதனால் கொசுவே இல்லாமல் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த வந்து வெள்ளம் வந்து கீழே வடிஞ்சு தான் யோசிச்சு பாருங்களேன் பிரச்சனையை கொடுக்கறதும் இயற்கை தான் அதாவது வந்து அவ்வளோ பெரிய வெள்ளத்தை அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மனுஷனால் கூட சால்வ் பண்ணிருக்க முடியாது அதை வந்து அசால்ட்டாக ஒரு குக்கூண்டுன்னு ஒரு ஒரு ஸ்பைடர் வச்சு அது வந்து மரத்து மேலே போய் கூடு கட்டி சால்வ் பண்ண வச்சிருக்காங்களா கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப 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 எனக்கு பிடிச்ச விஷயமாக இருந்தது வாங்க நம்ம அடுத்த மேட்ருக்கு போகலாம் அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து டொர்னாடோஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது டொர்னாடோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சூறாவளி காத்துன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்லலாம் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லைங்க இந்த அமெரிக்கா அந்த சைடு நிறைய இடத்துல வந்து இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அதாவது வந்து அடிக்கடி வரும் ரொம்ப நார்மலாகவே வந்து டொர்னாடோஸ் வரும் ரொம்ப எவ்வளோ ஹைட்டுக்கெலாம் வரும்னா பதினெட்டாயிரம் அடிக்கு வருமா கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்லணும் ஒரு டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட் பறக்கணும் அந்தளவுக்கு ஹைட்டுக்கு வந்து அது வந்து பறக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு சுற்றி அடிச்சு தூக்குமா எந்த அளவு ஃபோர்ஸ் இருக்குமானா கிட்டத்தட்ட ஒரு கார் பஸ் எது வந்தாலும் அதில் சுற்றி மாட்டி அப்படியே தூக்கி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேயாவது தூக்கி போட்டுருமா அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்குமா சரி இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் நார்மல் சொல்கிற இடம்
பக்கத்தில் எதுவுமே நெருங்க முடியாமல் அவ்வளோ அளவுக்கு ஹீட் இருக்கு மேம் இந்த ஃபயர் நாடோஸில் கேட்கவே ரொம்ப டெரிஃபிக்காக இருக்கு நம்ம ஊர்லாம் எவ்வளோ சேஃப் வாழ்கிறதுக்கு அப்படின்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேள்விப்படும் போது தான் இருக்குது டொர்னாடோஸே தாங்க முடியாது இது என்னென்னா ஃபயர் நாடோஸ் டே புது புதுசாக கண்டுபிடிக்காதீங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது எங்கள் ஊர் எங்களுக்கு சேஃப்டி தான்ப்பா எவ்வளோ கொசு கச்சாலும் நாங்கள் அடிச்சுட்டு இங்கே தூங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அடுத்த மெட்ரு போகலாம் வாங்க போகலாம் அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பறவைங்க அதை வந்து ஸ்டார்லிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பறவை குட்டியாக ஒரு கருப்பு கலர் பறவை ஓகேவா இந்த பறவை வந்து ஒன்று ஸ்பெஷல்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்க அதாவது வந்து இருபது முப்பது லட்சம் பறவைங்கள் வந்து கிளம்பி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்குமா போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து கதை மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாயந்தரம் சூரியன் வந்து கீழே வர நேரத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா சரி கீழே வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு வருமா மொத்த பறவையும் ஒன்றா வருமா அப்படியே ஒரு பத்து இருபது லட்சம் பறவை வந்து அப்படியே காற்றுல வந்து பறந்துக்கிட்டு அப்படியே ஒன்றா வருமா வரும்போது என்ன பண்ணுமா கீழே இருக்க இந்த கழுகு ஏதாவது ஒரு பறவை வந்து அந்த குட்டி பறவைங்க தானே இதை போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வருமா சாப்பிட்றதுக்கு வரும்போது அந்த பறவைங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுமா என்ன பண்ணுனா மர்மரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா மொத்த கும்பலாக சேர்ந்து ஸ்வைங் ஸ்வைங்னு கும்பலாகவே ட்ராவல் பண்ணுங்களாம் ஒரு பறவை கூட அந்த பெரிய பறவையால் அடிக்க முடியாதான் அது ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் வந்து மாறி மாறி சொல்ல சொல்லணும் ஈவினிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அங்கே தெரியுற சூரியனே வந்து மறைச்சிருங்களாம் மேகம் எப்படி சூரியனை மறைச்சா வந்து இருட்டாகுமோ அந்த லெவலுக்கு வந்து இந்த பறவைங்க வந்து சர்வ சர்னு சூரியன் மேலே பறக்கும் போது கருப்பாக இருக்கிறதுனால மொத்த சூரியனே வந்து மறைச்சி இருட்டை வந்து கொண்டு வருங்களா அந்த சிட்டிக்கு எந்த இடத்துல அது வந்து தெரியுதோ இது வந்து மோஸ்ட்லி டென்மார்க்கில் தான் வந்து இந்த விஷயங்கள் தெரியும் டென்மார்க் யூகே அந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க பட் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்குது என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பறவை வந்து மேலே சொரசன் பறந்து தப்பிக்க பார்க்குறதுல அந்த பெரிய பறவைக்கிட்ட இருந்து அப்போ இன்னொரு விஷயம் பண்ணுமா என்னென்னா அது பெரிய பறவை வந்து தப்பிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட் அ டைமில் அந்த பத்து லட்சம் பறவைங்களும் சேர்த்து பத்து லட்சம் இல்லைங்க எத்தனையோ லட்சங்கள் பறவைங்க அது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பெரிய பறவை மேலே வாந்தி எடுத்துருங்களா அது அப்புறம் கக்கா போயிருங்களா அட் அ டைமில் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ பறவைங்க சேர்ந்து கக்கா போனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த கக்காவோட வாமிட்டோட வெயிட் இருக்குல்ல அது வந்து அந்த பெரிய பறவையோட ரக்கையில் போட்டு அதை பறக்க விடாமல் கீழே தள்ளுற அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி வந்து பண்ணுங்களா எவ்வளோ ஒரு ட்ரிக்ஸோட பிளான் பண்ணி பண்ணுதுங்கள சரி வாங்க நம்ம அடுத்த மேட்ரு போகலாம் நம்ம பார்க்குற அடுத்த மேட்ரு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெட் கிராப் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்மஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கு ஆஸ்திரேலிய பக்கம் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு ஃபிஷ் தாங்க ஃபேமஸ் என்னென்னா நண்டு ரெட் கலர் நண்டு தான் ஃபேமஸ் என்னடா ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐலாண்டு ஃபுல்லாகவே நண்டு தாங்க இப்போதைக்கு கணக்குப்படி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி நண்டுகள் வந்து அங்கே இருக்காங்க அஞ்சு கோடி அடல்ட் நண்டு பெரிய நண்டு மட்டும் கணக்கு எடுத்தால் அஞ்சு கோடி நண்டா ஒரு ஒரு நண்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா இதுதான் வந்து இந்த ஐலாண்டோட ஃபேமஸ் சில நண்டு ரொம்ப காமன் தான் நடா இதில் ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு ஸ்டேஞ்சு ஃபினாமினா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடக்குமாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நண்டுலாம் இருக்குல்ல இது வந்து நிலத்தில் வாழ்கிற நண்டுங்க ஓகேவா நிலத்தில் அதாவது காட்டுக்குள்ளே எங்கேயாவது ஓட்ட போட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களாம் மொத்த நண்டும் அதாவது இந்த அஞ்சு கோடி நண்டும் சேர்ந்து கடல் கரைக்கு ட்ராவல் பண்ணுவாங்களாம் எப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெரிய காடு காடுன்றது கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் அங்கேருந்து நேராக கடல் கரைக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்களாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அந்த கடல் கரையில் போயிட்டு முட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துடுங்களாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராவல் இருக்குல்ல இந்த ட்ராவல் பண்ணுறது தான் வந்து இங்கே ஃபேமஸ் இது பேர் வந்து ரெட் கிராப் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராப் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும்போது பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அந்த ரோடு ஃபுல்லாக எல்லாமே ரெட் கலர்லாம் தான் தெரியுமா வேறு எதுவுமே தெரியாதாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்க்கவே வித்தியாசமாக இருக்குமா இதில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இது ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ரோடெலாம் போட்டிருப்பாங்களே எப்படியோ மனுஷங்க வந்து அங்கே எக்கச்சக்க ரோடு போட்டிருப்பாங்க அங்கே நல்ல நிறைய மனுஷங்க வாழ்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்களானா அந்த டைமில் வந்து அந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்களா அந்த வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் மட்டும் ரோடு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்களாம் கிராப் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ரோடை யாரும் வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது வெஹிக்கல்ஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வண்டியை கூட அலோ பண்ண மாட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஹைவேலாம் இருக்கும்லாம் அந்த இடத்துல கிராப
போட்டு என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இப்போ வந்து எல்லோ இரும்போது அந்த அந்த ஐலாண்டில் வந்து நிறைய பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இந்த ரெட் ரெட் கிராப்பை வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குங்களா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடியாக இருந்த ரெட் கிராப்போட எண்ணிக்கை வந்து இன்றைக்கி வந்து மூன்றரை கோடி தான் இருக்கான் ஒன்றரை கோடி ரெட் கிராப்பாக கிட்டத்தட்ட நம்ம எறும்பு மட்டும் சாப்பிட்ருக்கான் இதுவுமே பார்த்தா இயற்கை படி யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயம் பயங்கர ஜைஜாண்டிக்காக வளர்ந்துட்டே இருக்குது ரெட் கிராப் அப்படின்றதோட கவுண்ட் வந்து பெருசாக போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் ஒரு சின்ன எறும்பு எங்கேயோ வந்து வந்து விழுது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடிக்கு மேலே அதோட பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் வைக்குது இதுதான் வந்து இயற்கையோட நியதியில் சே பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது சரி வாங்க நம்ம அடுத்த மேட்ரிக் போகலாம் அடுத்த என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டினியூஸ் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இடி இடின்றதை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல இடிச்சுதுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே இடத்துல இடி விடாது அப்படின்னு தான் நம்ம வீட்டிலலாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த தீரி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிளே ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெட்டாட்டோம்பா ரிவர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது வெனின் சூழலில் இருக்குது ஓகேவா இந்த ரிவரோட ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரிவரில் வந்து ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் இடி அதிகமாக இடிக்குமாங்க எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நைட்டில் வந்து கொஞ்சம் சாயந்தரமாக ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மறுநாள் காலைல வரைக்கும் இடிக்குமாங்க அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் கண்டினியூஸாக இடிக்குமா ஓ பத்து மணி நேரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் இரநூத்தி அறுபது நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக டெய்லி பத்து மணி நேரம் இடிச்சிக்கிட்டே இருக்குமா ஆடா பாவியில் அப்போ எவ்வளோ நாள் இடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் லைட்னிங் அதாவது பன்னெண்டு லட்சம் இடி வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அந்த இடத்துல விழுமாம் ஓகேவா கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு இடி வந்து விழுமாம் அது எவ்வளோனா ஒரு நிமிஷத்துக்கு விழுதுல அந்த இடியை மட்டும் அதில் இருந்து பவரை மட்டும் நம்ம சேவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி எலக்ட்ரிக் பல்ப் வந்து லைட் எரியுமா ஓகேவா அந்த அளவுக்கு வந்து பவர் வந்து அந்த ஒரு ஒரு இடியில் இருக்கான் ஒரு நிமிஷத்தில் விழுற இடியில் இங்கே வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக இடி இடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஏன் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப நாளாக எல்லாருக்கும் புரியாமல் இருந்து தான் அதுக்கப்புறம் சில தேரி மட்டும் இப்போ சொல்கிறாங்களாம் என்ன தேரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இங்கே வந்து நிறைய யுரேனியம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் மீத்தேன் வந்து கேஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ஈரப்பதத்து கூட சேரும் போது இடியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்றாங்க இடி வந்து நம்ம ஊரில் இடிக்கிற மாதிரி மேலே மட்டும் இடிக்காதுங்க மேலேருந்து கீழே பூமியில் வர வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரைக் தெரியும் எலக்ட்ரிக்கு அந்த பவர் வந்து தெரியும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக அடிக்குமா கேட்கவே ரொம்ப பயமரா பயங்கரமாக இருக்கு இங்கெல்லாம் போய் பார்க்கவே ரொம்ப டெரிஃபிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இதுவுமே ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனாக நிறைய பேர் போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வாங்க நம்ம அடுத்த மேட்ரிக் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நிறைய இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் போடணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இமேஜஸ் பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து ஆப்ரஹாம் லேக் கனடாவில் இருக்க இடத்துலாம் வந்து இது மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு லேக்கோடது ஓகே இப்போ அந்த லேக் வந்து ஃபுல்லாக உறைஞ்சிருக்கு பட் ஆனால் அழகாக அதில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இது ஒன்று தெரியுதேப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த விஷயத்துக்காக தான் இந்த லேக்கில் வந்து எக்கச்சக்க ஃபோட்டோகிராஃபர் நிறைய வந்து டூரிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம் வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு சீசனுக்கு மட்டும் ஓகேவா இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பபுள்ஸ் அதாவது வந்து கீழேருந்து பபுள் வரும்ல தண்ணியில் பபுள் வந்து அப்படியே மேலே வரும்போது மேலே வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குதுனா அப்படியே உறைஞ்சது தான் அந்த பபுள் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பார்க்கவே அழகாக அங்கே மாதிரி அங்கே அங்கங்கே அங்கே நிறைய பபுள் உறைஞ்சி பார்க்கவே அழகாக ரொம்ப சீனிக்காக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறாங்களா ஓகேவா இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னொரு ஒரு மேட்ரு இருக்குங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பபுளில் கீழேருந்து வருதுல்ல அது வந்து நார்மல் காற்று கிடையாது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீத்தேனாங்க இதுக்கு வந்து அடியில் மீத்தேன்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் மீத்தேன் தேடிட்டு இருக்காங்களா அது நம்மளுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா சரி விடுங்க அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த கீழே வந்து இந்த லேக்கு கடியில் நிறைய வந்து பாக்டீரியா இருக்கும் அது வந்து எக்கச்சக்க மீத்தேனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுதான் அந்த மீத்தேன் அப்படியே மேலே வரும்போது உறைஞ்சிருதான் இந்த மாதிரி உறைஞ்ச மீத்தேன் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயங்கரமாக எரியக்கூடிய தன்மை உடையது ஓகேவா இந்த முட்டை இந்த பபுளில் போய் யாராவது சின்ன ஓட்டை போட்டு பற்ற வச்சாங்கன்னா குபு குபுன்னு எரியுது எக்கச்சக்க டூரிஸ்ட் போகிறவங்க நம்ம ஆளுங்க சும்மா இருப்பாங்களா அதை நோண்டி விட்டு அதில் நெருப்பு வச்சு விளாடுறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ மீத்தேன் நீங்கள் வேஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு நம்ம ஊரில் மீத்தேன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை நிறைய பேர் தொலை பண்ணிட்